हेलो दोस्तों कैसे हैं आप लोग आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि केजी कंप्रेसर वर्क कैसे करता है और गैस कंप्रेस कैसे होती है तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज हम जिस कंप्रेसर के बारे में जानेंगे वो है डेल्टा कंप्रेसर डेल्टा कंप्रेसर अर्जेंटीना की एस्प्रो नाम की कंपनी बनाती है वैसे तो ये कंप्रेसर बहुत से टाइप में आते हैं लेकिन इंडिया में सबसे ज्यादा जो कंप्रेसर यूज होते हैं वो है डेल्टा छह सौ एस एम एच डेल्टा बारह सौ एस एम एच और डेल्टा चौबीस सौ एस एम एच अब ये एस सी एम एच का मतलब क्या होता है एस सी एम एच का मतलब होता है स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर पर आवर जो की कंप्रेसर के कैपेसिटी को बताती है कंप्रेसर के भी कई मॉडल होते हैं जैसे आईओडियम सेवेंटी डेस थ्री डेस ट्वेल्व आईओडियम सेवेंटी डेस थ्री डेस नाइनटीन या आईओडियम सेवेंटी डेस थ्री डेस 19 BD. ये कंप्रेसर 600 सौ में आते हैं ये कंप्रेसर मोटर ड्रिवन कंप्रेसर होते हैं जो डायरेक्ट कपल्ड होते हैं अब हम बात करेंगे डेल्टा बारह सौ की इसके भी बहुत से मॉडल आते हैं जैसे आईडियम वन वन फाइव डैस थ्री डैस नाइनटीन ये कंप्रेसर भी मोटर ड्रिवन कंप्रेसर होती है लेकिन ये डायरेक्ट कपल्ड नहीं होती ये बैर ड्रिवन कंप्रेसर है और जो दूसरा कंप्रेसर है वो है आईडियम सेवेंटी फाइव डैश थ्री डैश सिक्सटीन जी ये कंप्रेसर गैस इंजन डिवेन कंप्रेसर होती है अब ये सवाल उठता है कि आईडियम सेवेंटी डैश थ्री डैश नाइनटीन या आईडियम वन वन फाइव डैश थ्री डैश नाइनटीन क्या है तो चलिए देखते हैं आईडियम का मतलब होता है मिथेन डबल हॉरिजेंटल कंप्रेसर और सेवेंटी का मतलब होता है स्ट्रोक लेंथ ये स्ट्रोक लेंथ क्या होता है स्ट्रोक लेंथ का मतलब होता है जब पिस्टन टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर की तरफ मूव करती है तो उन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होता है उसे हम स्ट्रोक लेंथ कहते हैं इसे हम एम एम में मिलर करते हैं जैसे सेवेंटी एम या वन वन फाइव एम एम अब आता है थ्री थ्री का मतलब होता है कंप्रेसर कितने स्टेज का है अगर थ्री लिखा है तो हमारा कंप्रेसर थ्री स्टेज का है अगर फोर लिखा है तो हमारा कंप्रेसर फोर स्टेज का है और नाइनटीन या ट्वेल्व का मतलब होता है इनलेट प्रेशर यानी हमारा कंप्रेसर कितने इनलेट प्रेशर पे डिजाइन है और बीडी का मतलब होता है डॉटर बूस्टर दोस्तों डॉटर बूस्टर के बारे में मैं अलग से एक वीडियो बना के आपको समझा दूंगा अब आप ये जो फिगर देख रहे हैं ये है डेल्टा छह सौ एस एमएच की ये कंप्रेसर जैसा कि आप जानते हैं ये मोटर ड्यूबल कंप्रेसर होता है इसमें जो मोटर होता है वो 90 किलोवाट का होता है और ये डायरेक्ट कपल्ड होता है कंप्रेसर से अब ये जो कंप्रेसर आप देख रहे हैं ये है डेल्टा बारह सौ ये भी मोटर ड्यूबल होता है इसमें जो मोटर होता है वो एक सौ साठ का होता है लेकिन ये कंप्रेसर डायरेक्ट कपल्ड नहीं होता ये बेड ड्रीवन कंप्रेसर होता है दोस्तों अब फ्लो डायग्राम से समझेंगे गैस हमारा कहाँ से इन होता है और कंप्रेस होकर कहाँ से डिस्चार्ज होता है जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि सबसे पहले गैस हमारा पाइपलाइन में आता है उसके बाद हमारा आइसोलेशन वॉल लगा होता है जब हम आइसोलेशन वॉल को ओपन करते हैं हमारा गैस सक्षम फिल्टर में जाता है सक्षम फिल्टर के बाद हमारा गैस इलेक्ट फ्लोमीटर से होते हुए कंप्रेसर में इन होता है कंप्रेसर में सबसे पहले हमारा एक्चुएटर लगा होता है उसके बाद होता है मेन पी फिर बीडवी टैंक बीडीवी टैंक से होते हुए गैस हमारा फर्स्ट स्टेज सिलेंडर में इन होता है इन होने के बाद हमारा गैस वहाँ कंप्रेस होगा कंप्रेस होने के बाद हमारा गैस डिस्चार्ज होगा डिस्चार्ज होने के बाद हमारा गैस फर्स्ट स्टेज कूलर में जाएगा फिर उसके बाद जाएगा फर्स्ट स्टेज पल्सेसिव डैम्पनर में पल्सेसिव डैम्पनर के बाद हमारा गैस सेकेंड स्टेज सिलेंडर में इन होगा वहाँ भी वो गैस कंप्रेस होगा कंप्रेस होने के बाद डिस्चार्ज होगा डिस्चार्ज होने के बाद हमारा गैस सेकेंड स्टेज कूलर में जाएगा वहाँ पर भी वो गैस कूल होगा उसके बाद हमारा गैस जाएगा सेकेंड स्टेज पल्सेसिव डैम्पनर में पल्सेसिव डैम्पनर से होते हुए गैस थर्ड स्टेज सिलेंडर में इन होगा वहां पर वो गैस कंप्रेस होगा फिर डिस्चार्ज होगा डिस्चार्ज होने के बाद हमारा गैस पल्सेसिव डैम्पनर में जाएगा पल्सेसिव डैम्पनर के बाद हमारा लास्ट स्टेज एनआरवी लगी होती है वहां से होते हुए वो गैस थर्ड स्टेज कूलर में जाएगा थर्ड स्टेज कूलर के बाद हमारा कोल्सन फिल्टर लगा होता है कोल्सन फिल्टर के बाद हमारा डिस्चार्ज फ्लोमीटर होता है डिस्चार्ज फ्लोमीटर के बाद हमारा गैस प्योरिटी पैनल में जाता है प्योरिटी पैनल में जाने के बाद वहां से वो गैस डिस्ट्रीब्यूट होता है एक आपका कैसकेट की तरफ जाता है दूसरा आपका डिस्पेंसर की तरफ दोस्तों ये था हमारा फ्लो डायग्राम अब हम हर स्टेप को डिटेल में देखते हैं दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि सबसे पहले गैस पाइपलाइन में आता है उसके बाद आइसोलेशन वॉल से होते हुए सक्सन फिल्टर में जाता है आप यहाँ पर देख सकते हैं सक्सन फिल्टर असेंबली को सक्सन फिल्टर असेंबली में दो सक्सन फिल्टर पैरली अटैच होते हैं एक टाइम पे एक ही फिल्टर लाइन पे होता है और दूसरा क्लोज होता है दूसरे फिल्टर को तब लाइन पे लेंगे जब हमारा पहला फिल्टर चोक हो जाएगा उस टाइम पे क्या करेंगे 
पहले फिल्टर को हम क्लोज कर देंगे और दूसरे फिल्टर को ओपन कर देंगे अब हमको कैसे पता चलेगा कि हमारा फिल्टर चोक हो गया है इसके लिए हमारा सक्शन फिल्टर असेंबली पे एक डीपी गेज लगा होता है जिसके दो पॉइंट होते हैं एक पॉइंट सक्शन फिल्टर के इन पे जो अटैच होता है और दूसरा सक्शन फिल्टर के आउट पे अगर हमारा सक्शन फिल्टर चोक है तो जो प्रेशर हमारा इन हो रहा है वो आउट नहीं होगा तो कितना ड्रॉप हो रहा है प्रेशर का वो हमारा डीपी गेज पे इंडिकेट करेगा अगर डीपी गेज पे 0.5 बार प्रेशर दिखा रहा है यानी 0.5 बार प्रेशर का ड्रॉप है तब उस टाइम पे क्या करेंगे हम उस फिल्टर को क्लोज कर देंगे और दूसरे फिल्टर को लाइन पे ले लेंगे अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो एक टाइम पे क्या होगा फिल्टर हमारा पट जाएगा जिससे जो डस्ट पार्टिकल है गैस के अंदर वो हमारा कंप्रेसर के अंदर इन होंगे और कंप्रेसर के जो इंटरनल पार्ट है उसको डैमेज करेंगे इसके बाद हमारा गैस इनलेट फ्लोमीटर में जाता है इनलेट फ्लोमीटर में हम मेजर कर सकते हैं कि वहां से कितना केजी गैस फ्लो हुआ इसी तरह एक फ्लोमीटर हमारा डिस्चार्ज पे भी लगा होता है हम दोनों फ्लोमीटर को कंपेयर करके ये जान सकते हैं कि कंप्रेसर में कहीं लॉस हो रहा है या नहीं अगर हो रहा है तो इसका मतलब कहीं लीकेज है फिर हम उस लीकेज को चेक करेंगे और अरेस्ट करेंगे इनलेट फ्लोमीटर के बाद गैस कंप्रेसर में इन होता है कंप्रेसर में सबसे पहले सक्सन एक्चुएटर लगा होता है जो कि माउंट होता है बॉल वॉल के ऊपर एक्चुएटर का काम होता है बॉल वॉल को ओपन एंड क्लोज करना अगर हमारा बॉल वॉल क्लोज है तो गैस वहां से आगे नहीं जाएगी अगर वो ओपन होता है तब हमारा गैस मेन पी की तरफ जाएगा मेन पी आर बारे में जानने से पहले हम ये देखते हैं कि हमारा एक्चुएटर ऑपरेट कैसे होता है दोस्तों एक्चुएटर को ऑपरेट करने के लिए हमें फाइव टू सेवन बार का प्रेशर चाहिए होता है चाहे वो गैस का हो या एयर का इन दोनों में से हम कोई भी यूज कर सकते हैं लेकिन दोनों का प्रेशर सेवन बार से ज्यादा होता है इसको कम करने के लिए हम पायलट पी आर का यूज कर सकते हैं इसको हम मैनुअली ऑपरेट कर सकते हैं इसको हम सेवन बार पे सेट कर देते हैं जब हमारा सेवन बार गैस का प्रेशर आगे जाता है तो वहाँ पर एक एसओ लगा होता है वो एसओ जो होता है वो ट्वेंटी बोल्ट ए सप्लाई पे ऑपरेट होता है जब हम इसमें ट्वेंटी बोल्ट ए सप्लाई देते हैं तो इसके वॉल ओपन हो जाते हैं फिर वहां से हमारा गैस आगे की तरफ पास करता है जो कि एक्चुएटर में जाता है जो गैस प्रेशर या एयर प्रेशर एक्चुएटर के अंदर जाता है तो एक्चुएटर को 90 डिग्री पे रोटेट कराता है जब हमारा एक्चुएटर रोटेट होता है तो उसके साथ ही हमारा बॉल वॉल भी रोटेट हो जाता है यानी ओपन हो जाता है उसके बाद हमारा बॉल वॉल से गैस आगे मेन पी की तरफ जाती है मेन पी का, का काम क्या होता है जैसे मान लीजिए कोई मशीन हमारा 19 बार पे डिजाइन है लेकिन हमारा पाइपलाइन में जो प्रेशर आ रहा है 24 या 25 आ रहा है तो मेन पी क्या करता है उस प्रेशर को कंट्रोल करता है हम मेन पी को सेट कर देते हैं 19 बार पर तो हमारा जो मेन पी से जो आउट गैस होता है वो 19 बार का होता है इसके बाद हमारा गैस ब्लोडाउन टैंक में जाता है ब्लोडाउन टैंक ब्लोडाउन टैंक एक सिलेंडिकल वेसल होता है इसका हमारे कंप्रेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है जैसा कि हम जानते हैं कि पाइपलाइन में जो गैस होता है उसका प्रेशर 22, 25 बार होता है जो कि बहुत ज्यादा होता है इसकी वजह से हमारा गैस में एक पल्स जनरेट होता है ब्लोडाउन टैंक उस पल्स को भी डैम्प करता है और दूसरा काम क्या है जब हमारा कंप्रेसर ऑटो स्टॉप होता है तो सबसे पहले हमारा सक्सन एक्चुएटर क्लोज होता है उसके बाद हमारा कंप्रेसर कुछ सेकंड के लिए चलता रहता है जिसकी वजह से ब्लोडाउन टैंक खाली हो जाता है ब्लोडाउन टैंक के अंदर वन टू टू बार गैस प्रेशर ही रह जाता है लेकिन जो हमारे स्टेजेस होते हैं जैसे फर्स्ट स्टेज सेकेंड स्टेज और थर्ड स्टेज यहाँ पर जो गैस होता है वो बहुत हाई प्रेशर में होते हैं जब हमारा कंप्रेसर स्टॉप होता है तो ये सारे गैस डिप्रेसराइज होकर ब्लोडाउन टैंक के अंदर आ जाते हैं ब्लोडाउन टैंक का वॉल्यूम ज्यादा होने के कारण ये प्रेशर ड्रॉप होके फाइव टू सेवन बार तक ही रह जाता है यानी हमारा फर्स्ट स्टेज सेकेंड स्टेज थर्ड स्टेज और ब्लोडाउन टैंक के जो प्रेशर होते हैं वो इक्वल हो जाते हैं यानी सेवन बार तक रह जाते हैं जिसकी वजह से जब हमारा कंप्रेसर दोबारा स्टार्ट होता है तो हमारे मोटर में ज्यादा लोड नहीं पड़ता अब हम देखेंगे कि हमारा कंप्रेसर डिप्रेसराइज कैसे होता है या अनलोड कैसे होता है फर्स्ट स्टेज डिप्रेसराइज के लिए हमारा एक बॉल वॉल लगा होता है जो ऑपरेट होता है एक्चुएटर के थ्रू जब हमारा कंप्रेसर बंद होता है तब ये बॉल वॉल ओपन हो जाता है जिसकी वजह से जो फर्स्ट स्टेज सिलेंडर में जो गैस होती है वो हमारा ब्लूडाउन टैंक के अंदर चला जाता है जिसकी वजह से हमारा फर्स्ट स्टेज अनलोड हो जाता है हमारा सेकेंड और थर्ड अनलोड होता है विथ हेल्प ऑफ डीपीआरबी यानी डीप्रेसराइजिंग पीआरबी डीप्रेसराइजिंग पीआरबी वर्क कैसे करता है डीप्रेसराइजिंग पीआरबी को ऑपरेट करता है एक एसओवी और एक पायलट पीआरबी जब हमारा कंप्रेसर बंद होता है तब हमारा एसओवी की जो 24 वोल्ट सप्लाई आती है वो कट हो जाती है जिसकी वजह से हमारा डीप्रेसराइजिंग पीआरबी ओपन हो जाता है तब हमारा जो सेकेंड और थर्ड स्टेज गैस होता है
हमारा ग्लोडॉन टैंक में चला जाता है जिसकी वजह से हमारा सेकेंड और थर्ड अनलोड हो जाता है दोस्तों दूसरा केस होता है मान लीजिए हमारा कंप्रेसर ऑटो स्टॉप नहीं होता किसी प्रॉब्लम की वजह से या पावर कट की वजह से हमारा कंप्रेसर ट्रिप हो जाता है तो क्या होगा जो गैस जहाँ है वहीं पे ट्रैप हो जाएगा उस टाइम पे उस गैस का प्रेशर बहुत हाई होता है जिसकी वजह से हमारा कंप्रेसर स्टार्ट नहीं हो पाएगा क्योंकि मोटर पे लोड बहुत ज्यादा पड़ेगा इसके लिए हम क्या करते हैं मैनुअली ड्रेन करते हैं हर स्टेज के लिए टू वे बॉल लगा होता है जिसको ओपन करके उसको हम अनलोड कर सकते हैं ब्लोडॉन टैंक के बाद गैस हमारा फर्स्ट स्टेज सिलेंडर में इन होगा वहाँ पर ये गैस कंप्रेस होगा कंप्रेस होने के बाद इसका प्रेशर थ्री टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा जैसे अगर गैस इनलेट प्रेशर 19 बार है तो ये कंप्रेस होने के बाद 57 बार तक हो जाएगा हमारा फर्स्ट स्टेज सिलेंडर डबल एक्टिंग सिलेंडर होता है यानी कि पिस्टन के एक रेवोल्यूशन में हमारा दो बार गैस कंप्रेस होता है यानी जब हमारा बैकवर्ड आएगा तब कंप्रेस होगा अगर फॉरवर्ड जाएगा तब भी गैस कंप्रेस होगा गैस जब कंप्रेस होता है तो उसका प्रेशर बढ़ने के साथ ही टेम्परेचर भी इंक्रीज हो जाता है उसको कूल cool करने के लिए हमारे कंप्रेसर में कूलर लगे हैं इसके बाद हमारा जो गैस है फर्स्ट स्टेज कूलर में जाए, जाएगा कूलर से पहले हम ये देख लेते हैं आखिर कूलिंग होती कैसे है नॉर्मली हमारा कंप्रेसर एयर कूल्ड होता है डेल्टा छह सौ में दो मोटर और दो फैन लगे होते हैं मोटर 2.2 पॉइंट टू किलोवाट के होते हैं और डेल्टा 1200 और डेल्टा 2400 में एक फैन और एक मोटर होता है और मोटर 11 किलोवाट का होता है जब हमारा कंप्रेसर रनिंग में होता है तो फैन एम्बियंट एयर को कंप्रेसर के अंदर सब करता है और वो एयर कूलर के फिल्स के बीच से पास करते हैं जिसकी वजह से गैस का टेम्परेचर डाउन हो जाता है जैसा कि आप इस फिगर में देख सकते हैं कि कूलर किस तरह लगे होते हैं सबसे पहला कूलर यानी फर्स्ट स्टेज कूलर बीच में होता है सेकेंड स्टेज टॉप पे होता है और थर्ड स्टेज सबसे नीचे होता है फर्स्ट स्टेज डिस्चार्ज के बाद गैस हमारा फर्स्ट स्टेज कूलर में जाता है जहाँ पर वो कूल होता है जैसे मान लीजिए कंप्रेस होने के बाद गैस का टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ जाता है और कूलर में जाने के बाद वो कूल होके 40 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक रह जाता है दोस्तों कूलिंग इम्पोर्टेंट क्यों है अगर हम गैस को कूल नहीं करेंगे तो इसका डायरेक्ट इफेक्ट पड़ेगा कंप्रेसर के इफिशियंसी पे या मोटर भी फेल हो सकता है या कंप्रेसर के इंटरनल पार्ट भी फेल हो सकते हैं इसलिए कूलिंग जरूरी होता है दोस्तों फर्स्ट स्टेज कूलर के बाद गैस हमारा फर्स्ट स्टेज पल्सेशन डैम्पनर में जाता है जो कि माउंट होता है सेकेंड स्टेज सिलेंडर के इन पे पल्सेशन डैम्पनर का यूज क्या है दोस्तों जब हम गैस को कंप्रेस करके हाई प्रेशर तक ले जाते हैं तो गैस प्रेशर में एक पल्स भी डेवलप होता है उस पल्स को इलिमिनेट करने और गैस के प्रेशर को स्टेबलाइज करने के लिए हम पल्सेसिव डैम्पनर यूज करते हैं फर्स्ट स्टेज पल्सेशन डैम्पनर के बाद गैस सेकेंड स्टेज सिलेंडर में इन होता है वहाँ पर ये गैस कंप्रेस होता है कंप्रेस होने के बाद इस गैस का प्रेशर 2.3 से 2.5 टाइम बढ़ जाता है इस गैस का प्रेशर 120 से लेके 140 बार तक हो जाता है ये सिलेंडर सिंगल एक्टिंग सिलेंडर होता है यहाँ से गैस डिस्चार्ज होने के बाद सेकेंड स्टेज कूलर में जाता है सेकेंड स्टेज कूलर में गैस कूल होता है कूल होने के बाद गैस हमारा सेकेंड स्टेज पल्सेशन डैम्पनर में जाता है वहाँ भी जो गैस प्रेशर में पल्स होता है वो डैम्प हो जाता है उसके बाद हमारा गैस थर्ड स्टेज सिलेंडर में इन होता है वहाँ पर ये कंप्रेस होता है कंप्रेस होने के बाद इस गैस का प्रेशर टू बार तक इंक्रीज हो जाता है इसके बाद यहाँ से डिस्चार्ज होता है डिस्चार्ज होने के बाद ये एक पेल्सिव डैम्पनर में जाता है उसके बाद ये गैस लास्ट स्टेज एनआरवी की तरफ जाता है लास्ट स्टेज एनआरवी का यूज क्या होता है जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है एनआरवी यानी नॉन रिटर्न बॉल यानी कंप्रेस होने के बाद जो गैस एनआरवी से आउट होती है वो दोबारा कंप्रेसर के अंदर इन ना हो पाए इसलिए हम एनआरवी का यूज करते हैं अब एनआरवी के बाद गैस थर्ड स्टेज कूलर में जाता है वहाँ वो गैस कूल होता है कूल होने के बाद कोल्सन फिल्टर में जाता है कंडेंसर के अंदर एक फिल्टर लगा होता है जिसे हम कोल्सन फिल्टर कहते हैं कोल्सन फिल्टर थ्री माइक्रोन का होता है कोल्सन फिल्टर गैस में जो ऑयल होता है उसे सेपरेट करता है अब ये गैस में ऑयल कहाँ से आता है ऑयल आता है फर्स्ट सेकेंड थर्ड स्टेज सिलेंडर से सिलेंडर के अंदर पिस्टल रिंग और लाइनर होता है जिसको लुब्रिकेट करने के लिए हमारा ऑयल जाता है जब गैस कंप्रेस होता है उस टाइम वो ऑयल गैस के साथ मिक्स हो जाता है जब वो गैस कोल्सन फिल्टर में आता है तो यहाँ पर वो सेपरेट हो जाता है ऑयल नॉकडाउन टैंक में चला जाता है और गैस कोल्सन फिल्टर से आउट हो जाता है आउट होने के बाद वो गैस आउटलेट फ्लोमीटर से होते हुए प्योरिटी पैनल में जाता है प्योरिटी पैनल 
कैस्केट डिस्पेंसर और मोबाइल कैस्केट के फिलिंग सीक्वेंस को कंट्रोल करता है अब हम कैस्केट के बारे में देखते हैं कैस्केट में कंप्रेस्ड गैस स्टोर होता है अप टू टू फिफ्टी बार एक कैस्केट कई सिलेंडरों से मिलके बनता है कहीं पे थर्टी सिक्स सिलेंडर कैस्केट यूज होता है और कहीं पे फोर्टी सिलेंडर कैस्केट यूज होता है कैस्केट तीन पार्ट में डिवाइड होता है लो मीडियम और हाई बैंक में जैसे मान लीजिए हम फोर्टी सिलेंडर कैस्केट यूज कर रहे हैं तो लो बैंक में ट्वेंटी फाइव सिलेंडर होगा मीडियम बैंक में टेन टू ट्वेल्व सिलेंडर होंगे और हाई बैंक में थ्री टू फाइव सिलेंडर होंगे एक खाली सिलेंडर का वेट सेवेंटी एट के होता है और सिलेंडर में हम फोर्टी फाइव के गैस चोर कर सकते हैं अब आता है डिस्पेंसर डिस्पेंसर से हम वाइकल में गैस भरते हैं किसी भी वाइकल में 200 बार से ऊपर गैस नहीं फिल करते हैं डिस्पेंसर के जो मेन पार्ट होते हैं वो होते हैं फिलिंग हॉल रिवे वॉल्व फिलिंग नोजल मेन आइसोलेशन वॉल्व डिस्प्ले इमरजेंसी ब्रेकवे कपलिंग और सेफ्टी वॉल्व एस यानी सेफ्टी रिलीव वॉल्व एस हर स्टेज पे उसके प्रेशर कैपेसिटी के अकॉर्डिंग लगे होते हैं अगर मान लीजिए हमारा सिस्टम किसी वजह से फेल हो जाता है उस टाइम उस स्टेज का प्रेशर उसके कैपेसिटी से ज्यादा हो जाएगा जिससे वो डैमेज हो सकता है जब गैस का प्रेशर लिमिट से ज्यादा होता है तब एस ओपन हो जाता है जिससे जो एक्स्ट्रा गैस प्रेशर है वो वेट हो जाता है जिससे हमारा सिस्टम सेफ रहता है डेल्टा छह सौ में पाँच एस लगे होते हैं किसी किसी कंप्रेसर में आपको छह एस भी मिलेंगे फर्स्ट एस आर बी पाइप लाइन पे लगी होती है जो 142 बार की होती है और सेकेंड फर्स्ट स्टेज पे लगी होती है जो 77 बार की होती है और थर्ड सेकेंड स्टेज पे लगी होती है जो 180 बार की होती है और फोर्थ एस आर बी थर्ड स्टेज पे लगी होती है जो 289 बार की होती है और पांचवे एस आर बी ब्लोडाउन टैंक पे लगी होती है जो ट्वेंटी सिक्स बार की होती है किसी किसी कंप्रेसर में आपको दो एस आर पे मिलेंगे डेल्टा बारह सौ में चार एस आर लगी होती हैं। इसमें पाइपलाइन पे कोई एस आर नहीं होती है लेकिन जो पीडीबी पे एस आर लगी होती है वो थर्टी फाइव बार की होती है दोस्तों ये था डेल्टा कंप्रेसर का वर्किंग आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं और दोस्तों इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।